minden szezon kezdet előtt szerintem érdemes találkoznunk, hogy kicsit kijelöljük a, a fontos céljainkat. Három fontos célt szeretnénk kijelölni. A közös megegyezésünk alapján a, a Ferencváros labdarúgása elé. Az, az első cél, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Ennél súlyosabb mondatot is tudok mondani, csak a szüleim leszoktattak erről 50 év alatt, hogy meg akarjuk nyerni a bajnokságot. Föl szeretnénk tenni a harmadik csillagot a mezünkre. A, és azért mindent meg is tennénk, a játékos igazolásokat is próbáltuk úgy, úgy igazítani, hogy erre alkalmas keretünk legyen. Második komoly célunk, hogy jól szeretnénk szerepelni a a nemzetközi kupában. És a, a harmadik célunk pedig az, hogy, és ez a második célhoz kapcsolódik, hogy, és nem is tudjuk, hogy mekkora súlyú ez a, ez a dolog, hogy, a, hogy arra a kérdésre keressük a választ, hogy a Ferencváros tud-e a nemzetközi kupában megfelelőképpen viselkedni. Nem csak a futballpálya, hanem a lelátón is. 2012 óta bejártunk egy viszonylag hosszú utat. Sok kampányt csináltunk annak érdekében, hogy a, hogy a leláton normálisan viselkedjenek a szurkolóink. Én is kibírtam néhány évet a nagy nyomás ellenére. Azt gondolom, hogy, hogy ebben a dologban nagyon jól állunk. Az a kérdés csak, hogy mindenki megértette. Ugyanis a Nemzetközi Kupában, az UEFA rendelkezések alapján, itt, uh, itt nagyon komoly büntetések várhatnak ránk, és szeretném ezeket elkerülni. A, az UEFA folyamatosan büntetett minket 2012, mindig fokozatosan. Először csak néhány ezer euróra, aztán néhány tízezer euróra, először csak kis büntetés, aztán zárt kapus meccs. Szeretném ezeket elkerülni. De ezeket csak úgy tudjuk elkerülni, hogyha egyetlen egy ember sem. Egyetlen egyet. Ki fognak jönni olyan 10-12 ezeren a mi számításaink szerint. A, az első meccsre, hogyha a nemzetközi meccseken egyetlen egy ember sem csinál semmiféle olyan, akár félreérthető, vagy készakarva olyan dolgot, ami, ami a Ferencvárost vissza tudja vetni. A, ennek beláthatatlan következményei lesznek. Tehát, hogyha ilyen történik, akár egyetlen egy is beláthatatlan következményei lesznek. Mi nagyon komoly Molino rendet vezetünk be, és a nemzetközi meccsünkön egy szigorított beléptetés lép életbe, majd a, a pályán belül, tehát sokkal komolyabban fogjuk venni a, a beérkező szurkolóknak a, az átvizsgálását. A, nem lehet használni, a, ugye az UEFA egy telefonkönyvnyi anyagot adott ki, vagy bocsájtott ki arról, hogy mit nem lehet használni a leláton, egy telefonkönyvnyit. És vannak egészen furcsa dolgok, vagy érthetetlen dolgok is benne, de, de ez a szabály és ez a rend, és nekünk, mivel elfogadtuk az UEFA-nak a feltételeit, ezért ezeket kell betartanunk. Tehát nem lehetnek csak fradi és nemzeti színű zászlóink. Tehát csak fradi és nemzeti színű zászlóink lehetnek. Nagyon komoly molinó rend lesz, amit előre kell engedélyeztetni minden molinót, minden feliratot a stadionba. És arra szeretném az önök segítségével kérni a mi szurkolóinkat, hogy a sokat vitatott fradikar mozdulatot, ez a szívtől az évig, ezt ne használják a nemzetközi meccseken, mert ez félreértésekre adható ott. Kipróbáltuk már hosszú éveken, kérdő, volt ebből vita, hogy ez milyen mozdulatnak számít. Megkerestük azt az embert, aki ennek a megalkotója volt, nem volt benne semmi olyan szándék, ami ami a félreértésre okot adhatna, de az UEFA-nál ezt így tartják számon, és aztán itt most azt szeretnénk kérni a szurkolóktól, hogy ezt a karmozulatot, ezt ne, ne használják, legyenek kedvesek. A, azért tesszük mindezt, mert szerintem egy győztes meccsből is lehet kudarc. Tehát a Ferencváros jó kupa szerepléséből is lehet egy kudarcot, akár egyetlen egyen, mert rossz viselkedésével is lehet, lehet kudarcot ö, ö, elszenvedni, és a egy, egy győztes mesből is lehet ilyen módon, ilyen módon vereség. Úgyhogy én arra szeretném kérni majd önöket, önökön keresztül a szurkolókat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egy ilyen dologban ö, 
ilyen dolog ne történhessen a lelátókon. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a zöld és fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.